அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்னை சமையல் உமாவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு அன்னை சமையல பார்க்க போறது ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிங்க உருளைக்கிழங்கு சாதம் அதுக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்குனாலே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சாதம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த கத்திரிக்காய் வறுவலும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப சுலபமானது வாங்க உருளைக்கிழங்கு சாதமும் கத்திரிக்காய் வறுவலும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல உருளைக்கிழங்கு சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில நீளமா நறுக்கணும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் பொடியா நறுக்கணும் இஞ்சி பொடியா நறுக்கண பூண்டு இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க அடுத்தது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு அடுத்து ரெண்டு உருளைக்கிழங்க சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்க பெருசாக போட்டிங்கன்னா வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும் அதனால தான் சின்ன சின்னதாக சேர்க்குறேன் இப்போ மூடி போட்டு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாங்க பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா குழஞ்சிரும் அதனால் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் அடுத்து ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க கரம் மசாலா சேர்க்கறது ஆப்ஷனல் தாங்க விருப்பப்பட்டா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுங்க அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இப்போ அடுத்து வேக வச்சு சாத்து சேர்த்துக்கலாங்க பாசுமதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா எந்த அரிசி வேணால் பண்ணலாம் எந்த அரிசியில் பண்ணாலும் உருளைக்கிழங்கு சாதம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணும்போது சாதத்தை உதிரி உதிரியாக வடிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம கிளரும் போது நமக்கு உடையாமல் இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அடுத்து கத்திரிக்காய் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அடுத்தது கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாங்க தேவையான அளவு உப்பு கத்திரிக்காயை நல்லா வதக்கிக்கலாம் கத்திரிக்காய் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாங்க வேர்க்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஒரு டீஸ்பூன் நாலு காஞ்ச மிளகா கலருக்காக ரெண்டு காஷ்மீரி மிளகா சேர்க்குறேங்க இது காரம் இருக்காது வெறும் கலருக்காக தான் சேர்க்குறோம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் எள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாங்க இப்போ 
இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்தாச்சுங்க மிக்சியில் தண்ணி சேர்க்காமல் நைஸாக அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பொடி சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்லோலே இருக்கட்டுங்க கத்திரிக்காய்க்குள்ளே எல்லா மசாலாவும் போகணும் இப்போ பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இப்போ கத்திரிக்காய் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க உருளைக்கிழங்கு சாதத்தோடு சர்வ் பண்ணிடலாம் சுவையான உருளைக்கிழங்கு சாதம் அதுக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் கத்திரிக்காய் வறுவலும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே பிடிக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் அன்னை சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க